Hi guys, welcome back to my channel Fun Land with Kesi. It's me Kesi Ashibu. This is ICC class 6 in the history textbook. History and Civics. This is the first chapter and explanation in this video. Let's look at this content. This is 11 chapters history. Ilim. 2 chapters civics. Ilim this is the first chapter. First chapter, Sources of History. This is the What is history? Why do we study history? Prehistory? And Sources of History. Sources of History Archaeological Sources and Literary Sources. Sources of history. What is history? History is the study of past events, people and countries. Past history Historians. Historians are the people who study about the past. Past in a Kuruchi Padikina, Alkare Parina Perana, historians. The great Chinese scholar Confucius remarked Study the past if you would define the future. Confucius or Chinese scholar Anna Adeham Parna than the Nal, past to Padichal Matra may future Namak define Cheyan Kariu in the Dana. It means there is no future without the past. Adinyartam past illa the future illa enadana. The study of history is divided into two prehistory and history. Human beings learned the art of writing only about 5500 years ago. Manishir Eridan Padichadu only 5500 years ago matramana. Prehistory. It is the history of the period before writing was invented. So 5500 years in Mumbulla period is prehistory. That is why the human writing is the Mumbulla period. History. It is also defined as the history of the period after writing was invented. So 5500 years in the period we have the history and the world's first written language was cuneiform and was invented by Sumerians. Sources of history. Sources means clue. History defined in clues and sources. Sources of history is divided into two. They are archaeological sources and literary sources. First one is archaeological sources. Archaeology. It is the study of physical remains of the past. Ancient people who were in the past, they were in the past. They were in the physical remains. If you excavate the archaeological sources, archaeological sources are in the past. Archaeology is in the past. This includes bones, fossils, and artifacts. For example, Ancient buildings, standing monuments, coins, inscriptions, and edicts. This help us to learn about society, culture, trade, and commerce of the past. Monuments. Monuments are ruins or standing buildings like old palaces, forts, and temples. Monuments in the Parayinada Valley building, fort in the Vayana. If you excavate it, you can use the same thing. For example, Egyptian pyramid. Artifacts. Artifacts are the things used by the ancient people. Ancient people are the ancient people. Artifacts. It includes pottery, ornaments, statues, seals, paintings, toys, weapons, and tools. Coins. The study of coins is known as numismatics. The coins give information about the kings, their reign, the prevailing art, 
culture and religion of that era. ആ കാലത്തുള്ള രാജാവ് ഭരണം ആർ കൾച്ചർ റിലീജിയൻ എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കോയിൻ സഹായിക്കുന്നു ദ മെറ്റൽ ഓർ അലോ യൂസ്ഡ് ആൾസോ റിവീൽ ദ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജ് കോയിൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാലം എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് Inscriptions are the engravings found on rocks, caves and stone tablets. They are also found on palm leaves, coins, copper plates and temple walls. Rock, cave, stone, even if you have to do this, you can use an inscription. They provide the valuable information about the life and time of great rulers. For example, Allahabad Pillar Inscription. about the great military conquerors of Samudra Gupta a ruler of Gupta dynasty Alhabad pillar inscription soojipikkunathu King Samudra Gupta ide military netangal aanu The study of old inscriptions is known as epigraphy Edicts Edicts are the commands issued by the ancient king for example Emperor Ashoka's edicts provide valuable information about his emperor. Ancient king Nalkunna commands an edicts. Oral history. History in the form of folk tales and folk songs narrated by the folk tellers and folk singers. Many stories about Prithviraj Chauhan are sung by Rajasthani folk singers. പഴയ പാട്ടുകളും കഥകളും ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് ഓറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാൻഡ് മറ്റേൽസ് ലിറ്ററി സോഴ്സസ് ബുക്സ് വേർ റിട്ടൺ ബൈ ഹാൻഡ് ഓൺ പാം ലീവ്സ് ഓർ ഓൺ ദ പാർക്ക് ഓഫ് ബിച്ച് ട്രീ ദീസ് ബുക്സ് ആർ കോൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്സ് ആണ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പാം ലീവ്സ് പാർക്ക് ഓഫ് ബിച്ച് ട്രീ എന്നിവയാണ് ബുക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മെനി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വേർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് സം ഹാവ് ബീൻ പ്രിസേർവ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് മൊനാസ്ട്രീസ് ദീസ് ബുക്സ് വേർ മെയിൻലി അബൌ റിലീജിയൻ സയൻസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ലിറ്ററി സോഴ്സസ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻസ് ദേ ആർ ഇൻഡിജീനിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫോറൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻഡിജീനിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എഗൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു religious literature and non religious literature non religious literature is also called secular literature indigenous literature indigenous literature is the literature written by our own natives past ne kuriche nammude naattil ullavar thanne ezhudiyirikkunnathana indigenous literature religious literature Religious literature contains the prayers and religious practices followed by the people in the past. Madaparamaya karyangale kuriche ezhudiyirikkunnathaneyana religious literature ennu parayunnathu. For example, the Vedas, the Gita, Puranas, Ramayanas, Mahabharata, the Jain Angas and Buddhist Trividigas. Non-religious literature It is also known as secular literature. It includes work on politics, law, poetry, folk tales, etc. Politics, law, poetry, folk tales എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നോൺ റിലീജിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലാർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അർത്ഥശാസ്ത്ര മനുസ്മൃതി അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം പഞ്ചതന്ത്ര ഫോറൻ ലിറ്ററേച്ചർ Foreign travelers who visit India at various times also give valuable information on account of their books. India is one of the foreign travelers who visit India at various times and also give valuable information on account of their books. India is one of the foreign travelers who visit India at various times and also give valuable information on account of their books. For example, India by Greek author Megasthenes, writings of Chinese traveler Pahian and Huanzan. The archaeological and literary sources together provide various information which help historians to reconstruct the sequence of events in past. 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യ